欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫和肖战的下一部作品已经登上了热搜榜，据传将于一十二月上映，引发热议。目前尚未有官方回应。杨紫和肖战是中国娱乐圈两位备受瞩目的年轻演员，两人都在各自的领域取得了巨大的成功。他们的粉丝一直在等待看到这两位明星再次合作，因此当有关他们的下一个项目的谣言开始流传时，立即引起了轰动。据媒体报道，杨紫和肖战的下一部合作作品成为了热门话题，甚至登上了热搜榜。不过，这些传闻尚未得到官方证实，因此仍存在一定的不确定性。据传闻，这部作品定于一十二月开拍，但官方并未对此做出任何正式表态。杨紫和肖战分别凭借出色的演技和迷人的外表受到喜爱。两人此前合作过的电视剧《陈情令》获得了巨大成功，让粉丝们更加渴望看到他们再次合作。不仅如此，两位明星积极的慈善活动和社会参与也备受推崇。他们的粉丝群不断增长，并积极支持他们的事业和慈善事业。虽然官方还没有对有关杨紫和肖战下一部作品的传闻进行回应。但这个话题已经引起了广泛的热议和兴奋。无论他们的下一部作品是什么，相信粉丝们都会热切等待这部作品的上映，希望能够再次看到这两位优秀演员的精彩表演。杨紫和肖战的合作备受期待，两人在过往的合作中展现出了出色的化学反应和演技。无论是剧情还是人物刻画，两位演员都凭借出色的表演赢得了观众的喜爱。因此，关于下一部作品的传言，引起了人们对于这部作品的主题和剧情将会是什么的广泛猜测。尽管官方尚未对这些传闻做出回应，但这样未经证实的猜测和传闻仍然引发了社交媒体和娱乐圈的热议。粉丝们热切期待看到两位明星再次联手创造令人难忘的作品。杨紫和肖战都在事业上取得了巨大的成功，他们不仅在娱乐圈有出色的表现，还积极参与慈善活动。利用自己的影响力为社会做出贡献，他们的粉丝一直积极支持和鼓励他们，无论是事业上还是慈善事业上。总之，杨紫和肖战接下来的作品传闻虽然还没有得到官方证实，但已经成为热门话题，备受关注。无论是影视作品还是社会活动，这两位优秀演员都在不断努力，为观众创造更多精彩，带来更多惊喜。我们期待看到他们未来的合作，以及他们在演艺界和社会上取得的进一步成就。杨紫和肖战是中国娱乐圈的杰出代表，他们的一举一动都备受关注。无论是演技、颜值还是个人魅力，他们都赢得了大量粉丝的喜爱。他们合作的电视剧《陈情令》不仅在国内取得了巨大成功，也在国际上获得了广泛认可，吸引了大量的国际粉丝。因此，关于他们下一个项目的谣言自然引发了广泛的兴奋和期待。虽然媒体和粉丝都在热烈讨论杨紫和肖战的下一部作品，但官方尚未做出任何表态。缺乏官方确认助长了谣言和猜测，激起了人们尽早了解该项目更多细节的愿望。除了电视剧之外，杨紫和肖战也在音乐、综艺、时尚等领域展现了自己的多才多艺，让他们的影响力不断扩大。他们的个人成就和社会参与也为年轻一代树立了榜样。在中国娱乐圈竞争激烈的背景下，杨紫和肖战的成功不仅得益于他们的才华，更得益于他们不懈的努力和专注。无论是协作工作还是个人项目，他们都以高度的专业精神和奉献精神取得了令人瞩目的成果。在没有官方回应的情况下，杨紫和肖战的下一部作品仍然是一个未解之谜，但粉丝们无疑会继续关注和支持他们的事业。无论未来会有怎样的合作，我们都期待看到他们再次在荧幕上大放异彩。多么可怕是被一再提及的一件事！别得罪杨紫，否则她可能会记一辈子。杨紫在采访节目中多次提到宋丹丹老师曾经说过的话。作为长辈，宋丹丹的话或许是有经验的。而杨紫为何老是提起这件事呢？是因为她心里还怀有很深的怨恨吗？还是当时很难接受宋丹丹的建议？毕竟，在北京文艺界的《灿烂绽放》节目中，他曾被宋丹丹阿姨指出：“你的自尊心太强了，你不能这样，这样可能会更好。你以后找个正式的工作吧。”
当时杨紫出演《家有儿女》的时候，她的演技并没有太大的突破，表现平平，而且她自己也对自己的演技并不满意。在湖南卫视的节目《新闻客户端》中，他还提到宋丹丹阿姨对他说：“女儿，以你的长相，我怕你以后不会当演员了，因为你不够漂亮。”那个时候的杨子确实有些郁闷，她的肤色比其他美女要深一些，五官也不是很精致。然而，随着她努力减肥，她的下巴变得越来越尖。不可否认，宋丹丹老师说的是实话，毕竟外表越漂亮的演员，就越容易得到别人的认可。对比宋丹丹老师的建议，杨子在金星秀节目中再次梳理了这句话。不可否认，他说这话的时候是彬彬有礼、委婉的，给人一种既有礼貌又有教养的感觉。这句话给人一种讽刺的感觉，值得深思。这一次，轮到苏有朋重温那些难忘的回忆了。在二零一九年的《中餐厅》节目中，他亲身经历过。虽然现在看来是个玩笑，但其中却蕴藏着浓浓的东西。杨子问苏有朋：“你还记得我来采访你的电影《左耳》吗？”苏有朋愣了一下，回复道：“你当时就被淘汰了。每次你演的角色，我都夸你演得很好。我以为这件事就结束了。最近在节目中，谢霆锋那赞左耳选角优秀，杨子再次提及未入选的事情。”苏有朋说：“这是我第一次当导演，名额有限，我们不愿意在你这个年纪面临不公平的待遇。如果以后有机会，你会记仇吗？”可以坦白地说，当时的杨子并没有很多人想象的那么出名，他只是一个普通人。在剧中，他饰演的角色十分天真无邪，但杨子本人却不敢这么说。但现在一看，突然觉得杨子是一个不好惹的人。他看上去无忧无虑，就像一个普通人，但内心却很严肃。他看似不在意，其实心里却记得清清楚楚。不愧是高情商的人，看上去天真烂漫，其实很机智。回顾这些事情，我们不禁要问：杨子为何对这些细节记忆如此深刻？他为什么要反复提到宋丹丹阿姨和苏有朋的话？也许是因为这些经历是他成长和塑造他个人想象力的一部分。作为一名演员，他经常需要面对各种评价，这会影响他的自尊和认知。演艺本身就是一个充满挑战和竞争的行业。在选择演员时，往往不仅要考虑演技，还要考虑外貌、气质、市场需求等因素。长相对于演员来说确实有一定的优势，因为它更容易吸引观众的注意力。但我们也不能忽视演员的表演天赋和内在的人格魅力对于塑造角色、给观众留下深刻印象的重要作用。除了外表之外，专业的演技和内心的修养同样重要。正如杨子提到的被淘汰的经历，很多演员一开始名气不大，甚至可能会被娱乐圈的门槛挡住。但通过不断的努力和成长，他们逐渐脱颖而出，取得了成功。这是演员成长的必由之路，也是每个人在追求梦想的过程中需要经历的磨练。总的来说，杨子提到的经历都是他演艺生涯的一部分，虽然可能会带来一些负面的情绪和回忆。但这些经历对于他的成长和塑造也是一种帮助和刺激。每个人在追逐梦想的路上都会遇到挫折和非议，但是只有那些能够积极面对、不断学习、不断成长的人，才能真正实现自己的梦想。因此，虽然杨子面临的困难和质疑可能让他受伤和怨恨，但他选择了积极的态度，不断完善自己，最终取得了自己的成功。肖战下一部作品已确定，一十二月开拍。肖战这个名字已经成为当下最炙手可热的演员之一，他的每部作品都能引起观众的强烈关注和讨论，他的一举一动都能成为热门话题。就在他拍摄新电影《射雕英雄传》的时候，有网友爆料说他的下一部作品已经确定，将于一十二月份开机拍摄。消息一出，立即引起网友的猜测和期待。在不完成当前项目的情况下，肖战可以提前安排哪些工作？这是电影还是电视剧？是古装还是现代？这是悬疑还是爱情？是原创的还是改编的？网友纷纷留言表达自己的想法和希望，有的甚至制作了海报和预告片来表达自己的感受。然而，这些传言的真实性如何？我们该如何看待这些网友的猜测呢？为什么肖战的下一部作品会受到如此多的关注呢？这些谣言的可能来源和依据是什么？对于这些传闻，官方为何没有做出回应呢？我们该如何理性对待这些谣言和期待？
，为什么肖战的下一部作品会受到如此多的关注呢？首先，我们要了解肖战在娱乐圈的地位和影响力。肖战是一位出道不久就收获了大量粉丝和关注的演员。他因2019年播出的电视剧《陈情令》而声名鹊起，并获得了无数的荣誉和奖项。他的演技、颜值、气质、性格等各方面都得到了观众和业内人士的认可和喜爱。他不仅在国内受欢迎，在海外也有广泛的影响力和知名度，被誉为国际巨星、亚洲之光、全球偶像等称号。2023年，肖战展现了自己的多才多艺，参演了三部不同类型和风格的作品。电视剧《梦中的大海》《太阳与我同在》和《玉骨》，这三部作品都在观众中取得了亮眼的成绩，不仅收视率、票房、口碑等都很高，还创造了很多社会话题和文化现象。肖战在这三部作品中所展现的不同角色和形象也让观众惊叹不已。肖战是一位拥有无限潜力和可能性的演员，因此肖战接下来的作品自然会引起高度关注。因为他已经证明了自己在任何类型、风格的作品中都能发挥出自己的魅力和实力，让观众享受到不一样的视听体验和感受。人们非常好奇他的下一部作品会是什么样子，能否延续他之前的辉煌，甚至超越他之前的作品。人们也期待他接下来的作品能够给他带来更多的机遇和挑战，让他在娱乐圈继续大放异彩，给观众带来更多的惊喜和感动。这些传闻虽然有一定的真实性和依据，但并没有得到官方的证实和证实，因此我们不能轻易相信这些谣言，也不能盲目期待这些谣言成真。我们应该保持理性客观的态度，等待官方的公布。只有官方公告才是确认消息，否则一切都只是说说而已。不管怎么样，期待肖战给我们带来更多的作品。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。